Tagebuch, Ostfront, Heeresgruppe Süd, 4. Panzerarmee, Juli 1943, Kursk. Der Weg nach Borisowka war beschwerlich, denn der Wettergott meint es nicht gut mit uns. Es regnete wieder und die schon gut befahrbaren Straßen waren schnell wieder aufgeweicht. Es waren viele Fahrzeuge auf dem Weg und alle wühlten sich durch Schlamm und Dreck. Jede Stunde machten wir Halt, um den Schlamm aus den Ketten zu holen und das Vorgelege sauber zu machen. Sicherlich wären wir auch so durchgekommen, aber Peter wollte nicht bei einer so wichtigen Offensive mit Kettenschaden liegen bleiben und wir wären dann nur die Nachhut. Nein, wir wollten schon mit unserer Rosinante vorne mitmischen. Trotzdem dauerte es mehrere Tage, bis wir endlich im Bereitstellungsraum angekommen waren. Es gab viele Besprechungen, wie die Kompanie und die Züge eingesetzt werden sollten. Der Panzerbestand war fast wieder auf Sollstärke und es mangelte weder an Kraftstoff noch an Munition. Man hatte das Gefühl, nun könnten wir durch die Russenfront schneiden wie ein heißes Messer durch die Butter. Es waren auch so viele Pioniere und Grenadiere in unserem Bereich, um die ersten Minenfelder zu beseitigen und die Erdbunker zu knacken. Alle waren euphorisch und auch ich ließ mich mitreißen. Nun sollte es klappen. Wir waren den Russen überlegen, unsere Panzer waren besser, die Ausbildung war gut und unsere Frontkommandeure hatten schon Jahre der Russland-Erfahrung in den Knochen. In dem ganzen Wirrwarr versuchte ich nochmal mit Schmidt zu sprechen, aber der hatte überhaupt keine Zeit. Ich erwischte ihn dann doch und wollte wissen, ob er nun einen Angriff irgendwo mitfahren würde. Er erklärte mir, dass er nun zu einem mobilen Stabselement gehören würde. Also ein SPW und ein Funkwagen, der kurz hinter der kämpfenden Truppe nachrückte, um die Männer so schnell wie möglich im vorderen Bereich zu unterstützen. Das hatten wir 1941 schon mal und es hatte gut funktioniert. Wir wünschten uns gegenseitig Glück und versprachen uns in die Hand, nach der Offensive in Kursk dann ordentlich einzuheben. Peter war ständig zur Lagebesprechung mit den Zugführern und Kompaniechefs. Uns wurde ein Angriffsbereich zugewiesen, in dem wir lageabhängig eingesetzt werden sollten. Hier war Material aufgefahren, wie ich es noch nie gesehen hatte. Auch konnte ich hier meinen ersten Panther bestaunen. Die gehörten wohl zur Panzerabteilung 51 und ich kam mit ein paar Pantherleuten ins Gespräch. Alles altgediente Panzerleute und mit der neuen Waffe schon gut vertraut. Ich bestaunte den Koloss. Schräge Panzerung, große Laufrollen, breite Ketten, ein imposantes Geschütz. Du meine Güte, das Ding muss doch alles hinwegfegen, was uns entgegenkommt. Meine Augen leuchteten wie ein Kind zu Weihnachten. Rosinante war auch schon ein toller Panzer, aber der Panther, das wäre was. Ich erinnere mich an den Spieß, der meinte, es würden Leute für die Pantherverbände gesucht. Nun ja, eins nach dem anderen. Jetzt erstmal den Russen ordentlich verhauen. Wir waren bereit und voller Tatendrang. Allerdings ging die Offensive dann doch ohne uns los. Am 4. Juli färbte sich der Himmel schwarz, denn so viele Flugzeuge flogen über uns hinweg und verdunkelten den Tag. Wir hatten den Auftrag, als gepanzerte Verbände hinter den Erdtruppen zu verharren, bis die Luftwaffe erkannte Ziele angegriffen hatte und die Artillerie in Segen in die Feindstellung geschleudert hatte. Dann waren die Erdtruppen dran, um den Pionieren Feuerschutz beim Räumen der Minengassen zu geben. Sobald diese frei waren, sollten wir vorstoßen und den ganzen Angriff nach vorne reißen. Diesmal nicht in der zweiten Reihe, sondern mit den anderen Verbänden als Speerspitze geballt gegen die Russenstellung. Ein Inferno aus Stahl und Rauch, Explosionen und Luftkämpfen. So begann die Offensive. Wir warteten im Panzer auf den Angriffsgefehl, aber es dauerte. Die ersten Verwundeten kamen zurück und man schnappte die ersten Meldungen auf. Minenfelder, schlechter Boden, Sumpf, Gräben, alle Hände voll zu tun für die Pioniere. Am 5. Juli griffen wir endlich mit an. Weiterhin schoss die Artillerie und in einem stetigen Ring kämpften die Jäger am Himmel und tanzten den Todestanz in den Wolken, bis einer vom Himmel fiel. So ging es den ganzen Tag. Vorrücken, Erdbunker beschießen, die Pioniere decken, die Infanterie nach vorne reißen. 
und noch keine Feinpanzer zu sehen. Wir schossen die Russen aus ihren Löchern. Splitter trafen die Panzerung. Flugzeuge warfen ihre Bomben. Panzer fuhren auf Minen, wenn sie sich nicht an die geräumten Wege hielten. Wir waren bis zu einem Waldstück gekommen, aus dem wir Packfeuer erhielten. Die Stellungen waren erkannt und wir schossen die Bande zusammen. Und neben uns tauchten dann noch zwei Panther auf. Zusammen fuhren wir gegen die Roten. Erdlöcher tauchten auf und der Funker ließ mit dem Bug MG keine Verwundeten zurück. Da waren wir uns alle einig. Jeder Russe, der noch atmete, konnte uns eine Mine aufs Heck werfen. Und das wollten wir nicht. Einschläge der Artillerie. Panzerbüchsen, die am Turm schrammten. Packgeschosse, die vorbeiflitzten. Die Hölle war über uns hereingebrochen, aber wir mussten weiter funktionieren. Nicht nachdenken. Kanone geladen, Verschluss zu, Zielansprache, Schießhalt, Feuer, Treffer, weiter. Der Panther rechts von uns wurde getroffen, fuhr aber weiter. Am Waldrand waren die Geschütze entweder zerstört oder aufgegeben worden. Die Russen türmten und wir schossen sie im Wald einfach nieder. Wir drehten ein und fuhren am Waldrand weiter. Die Grenadiere waren schon nachgerückt. Ein Panther übernahm die Spitze und nach weiteren 300 Metern sagte er im Sumpf ein. Na Prost, Mahlzeit. Wir stellten uns an einen Erdhügel und gaben Deckung. Ein Knüppeldamm musste her. Also wurde fieberhaft gearbeitet, um durch diesen Bereich zu kommen. Zwei Panzer zogen den Panther wieder raus und in unserem Bereich wurde es langsam ruhiger. Eine kurze Verschnaufpause nur. Die Infanterie wurde über den unpassierbaren Bereich weiter vorgeschoben und sicherte den Abschnitt. Wir hatten uns zu zwei Drittel verschossen und Kraftstoff wurde auch schon knapp. Aber es dauerte nicht lange und die Versorgung rückte nach. Wir arbeiteten wie die Verrückten und Munitionierten auf. Kraftstoff wurde aufgefüllt und als der Knüppeldamm fertig war, konnte es weitergehen. Der zweite Panther blieb mit Motorschaden liegen. Der andere mit dem Treffer an der Bugplatte, der nicht durchgeschlagen war, schloss sich uns an. Wir fuhren Spitze und weiter ging es. Wenig Feindfeuer, bis wir ein Dorf erreichten, das verlassen schien. Wir hielten hier und warteten auf weitere Befehle. Hinter dem Dorf war noch ein breiter Bachlauf, sicherlich zu schaffen, aber wir wollten auch hier nichts riskieren. Wir forderten Pioniere an, um mit Brückengerät zu helfen. Aber Fehlanzeige, die waren nicht greifbar. Also begannen wir mit Rosinante Bäume zu entwurzeln und mit den Panzern eine Überfahrt zu bauen. Nach einer Stunde hatten wir den Bachlauf, es mögen 10 Meter gewesen sein, so weit aufgefüllt, dass wir drüber fahren konnten. Peter wollte zuerst rüber und in der Anfahrt bekamen wir dann schweres Artilleriefeuer. Also hatten die Russen uns schon länger im Visier, konnten aber keine Panzer heranführen. Wir fuhren drüber und die Konstruktion hielt. Also ein Damm nicht aus Knüppeln, sondern aus Bäumen. Nachdem der Ari-Siegen vorüber war und wir die Panzer übergesetzt hatten, waren die SPWs dran. Zwei wurden mit den Verwundeten beladen und zurückgeführt, die anderen drei blieben bei uns. Laut Aufklärung lag vor uns eine weitere Russenstellung mit eingegrabenen Panzern. Das hatte ich schon mal erlebt. Nur die Türme schauten raus und die Wanne war nicht zu treffen. Wir rollten weiter und bekamen dann aus der Flanke Packbeschuss. Wir nahmen den Feuerkampf auf und die SPW rasten mit hoher Geschwindigkeit auf die Stellung zu und versuchten im Zickzack den Kanonieren der Russen das Zielen zu erschweren. Trotzdem bekam ein SPW einen Volltreffer und blieb brennend liegen. Mit Punktfeuer und Sprenggranaten mischten wir die Russen auf und eine Pack nach der anderen wurde zerstört. Wieder ging es weiter. Wir durften hier nicht lange rumstehen, denn schon waren die roten Flieger da und versuchten uns auszuschalten. Diesmal war aber unsere Luftwaffe auch zur Stelle. Schnell waren die Jäger da. Die hatten wohl ein paar Stukas begleitet und jetzt verjagten sie die Russen über unseren Köpfen. Zwei rote Flieger gingen brennend zu Boden, der Rest verschwand. Wir sahen dann noch die Stukas abkippen und ihre Bomben treffsicher auf Bodenziele werfen. Dort mussten wir hin. Man hatte das Gefühl, alle 100 Meter sitzt ein Russe in einem Loch und schießt auf uns. So viel Feindfeuer aus allen Richtungen hatte ich noch nicht erlebt. Aus dem Westen wurden weitere deutsche Panzer gemeldet und wir warteten ab, um mit denen zusammen den nächsten Angriffskeil zu bilden. Panzer 4 Lang und einige Panzer 3 kamen dazu. Die Kommandanten besprachen sich, und anhand der Karten wurde die Stoßrichtung festgelegt. Feldstellung 
Wohl auch mit Minenfeldern und Erdbunker lagen vor uns. Also los und rauf auf die Anhöhe. Und man sah dann in der Ferne einige Rauchsäulen, also abgeschossene feindliche Panzer. Jetzt ging der Reigen richtig los. Wir verlegten weiter nach vorne und trafen auf weitere Panther, die im Feuerkampf mit T-34 gestanden hatten. Wir fuhren weiter vor und vor uns in einem Weizenfeld wurde Infanterie gemeldet. Wir sahen Gewehre und Stahlhelme, die hochgehoben wurden, also eigene Truppen im Gefecht mit den Russen. Wir also wieder ran und rein in die Felder. Unerbittlich feuerten wir auf die Russen. Die wollten nicht weichen und ließen sich lieber überrollen, als sich zu ergeben. Granate um Granate feuerte ich in die Feinde. Die MG spuckten unaufhörlich die Geschosse auf die Rotarmisten und wir taten unser blutiges Kriegshandwerk, ohne nachzudenken. Die Grenadiere waren froh, dass wir unterstützten. Nun ging es aber weiter. Die nächste Aufgabe wartete auf uns. Wir erkannten die Erdaufwürfe durch die Ferngläser und setzten mit den Panthern und den Vierern lang gut gezielte Treffer auf Bunker und getarnte Panzertürme. Hier hatten die eingegrabenen T-34 keine Chance. Wir schossen auf jeden Busch, der nach einem Turm aussah. Jeder dritte Schuss traf entweder eine getarnte Kanone oder einen Panzerturm. Warum die nicht zurückschossen, war mir nicht klar. Befehl vorzurollen kam und wir fuhren an. Und dann knallte es. Bestimmt zehn Geschütze oder Kanone öffneten auf einen Schlag das Feuer. Drei Panzer drei und zwei Panther blieben gleich liegen. Wir rollten weiter. Wir hielten. Wir schossen. Wir rollten. Der Schweiß lief mir in die Augen. Pulverdampf war im Kampfraum. Splitter surten durch die Gegend. Es hörte sich an, als ob die Artillerie auch noch mit eingestiegen war. Dann ein lauter Knall und wir standen. Durch den Funk verlangte Peter eine Meldung. Kanone, Funk, Ladeschütze. Alles meldete sich, nur der Fahrer nicht. Ich schaute nach unten und da lag er vorn übergebeugt in seinem Sitz. Ich rutschte nach links unten und dann sah ich das Malheur. Volltreffer auf den Seeschlitz. Nicht durchgeschlagen, aber die Splitter hatten ihn voll erwischt. Die Augen waren nur noch eine blutige Masse, aber wir konnten hier nicht abwarten. Ladeschütze und Kommandant zogen ihn nach oben und ich setzte mich auf den Fahrersitz. Viel sehen konnte ich durch den Winkelspiegel nicht, aber es reichte, um aus dem Schussfeld zu kommen. Ich rollte vor und nach 50 Metern kam ich an eine Senke, in die ich gleich hineinfuhr. Jetzt war nur noch unser Turm zu sehen. Also ich wieder hoch in den Turm. Der bewusstlose Fahrer lag verbunden im Kampfraum. Ich ging an die Optik und nahm mir wieder Ziele vor. Mittlerweile waren auch zwei Fahrzeuge auf Minen gefahren. Also Pioniere vor. Wir bekamen wieder ein Treffer am Turm, aber nur die Ohren klingelten. Kein Durchschlag. Ich hatte die Kanone erkannt und nach zwei Schuss war auch da Ruhe. Pioniere wurden wieder nach vorne geworfen und als das Feindfeuer abebbte, konnten die Männer unter Verlusten eine weitere Minengasse räumen. Die Panther und SPW gingen weiter vor und säuberten die Stellung der Russen. Wir holten unseren Fahrer heraus und warteten auf die Sannis. Ich versuchte ihn zu beruhigen, aber die Aussicht, als Kriegsblinder nach Hause zu kommen, war natürlich nicht schön. Wir begaben ihn dann an die Sannis und Peter gab durch, dass wir Treffer abbekommen hatten und dass wir einen Ersatzfahrer brauchten. Es wurde auch schon langsam dunkel. Wir würden hier warten, bis Ersatzpersonal kam. Wir setzten uns dann hinter den Panzer und aßen unsere Feldration. Etwas Warmes aus der Feldküche war nun ein Wunschtraum. Ich sah mir im Dämmerlicht noch die Schäden an. Ordentlich eingesteckt hatte die Rosinante schon, aber es ging trotzdem voran. 